വിദേശ പഠനം ഇനി വിദൂരമല്ല ഫുൾഫിൽ യുവർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഡ്രീംസ് ത്രൂ ഡ്രീം അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി ആണ് ഇത് കലൂര് ദേശാഭിമാനി റോഡിലുള്ള എൻ്റെ വീടാണ് വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു വീടാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി എൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ ജോർജ് ഈഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പണിതൊരു വീടാണ് ഒരു ആർ എസ് എൻ്റെ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നഗരത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ പരിമിതികളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഹാപ്പി സ്പേസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഇതൊരു എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ തോപ്പുംപടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മമ്മി ഉള്ളപ്പോൾ മുതൽ അപ്പോൾ സ്വന്തമായ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ മുറിയും നമ്മുടെ ബെഡും നമ്മുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വീട് എന്ന ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് സ്പേസ് ഡാഡിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വീടുണ്ടാക്കുക വാഹനം വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര ഇൻവോൾവ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വീട് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് പുള്ളി ഇത് പണിതു എന്നുള്ളത് ചുറ്റും കാണുന്ന മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്പേസ് ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയും ഭംഗിയുമായിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡാഡി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ചെടികളെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലെല്ലാം അതുപോലെ വൈഫ് തന്നെ ഭയങ്കര ഇതിലെല്ലാം വളരെ താല്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ പെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ചെടികളാണെങ്കിലും എല്ലാം അന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ കാണാം ഈ ഒരു ഇതൊരു പഴയ ടയറാണ് അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി ഒരു ക്രിസ്മസ് ഡെക്കോറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തി സ്വന്തമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്രിസ്മസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസും പുള്ളിക്കാരത്തി തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വല്ലാതെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ വന്നാൽ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വീട് വളരെ മനോഹരമായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ കലൂരിലാണെങ്കിലും നഗരത്തിന്റെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ ഒട്ടും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെയധികം ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈദൻ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യൂത്ത് ഐക്കന്റെ വീടായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഈദൻ തോട്ടം മൊത്തത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ക്രിസ്മസിന്റെ ഫുൾ ഡെക്കർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ വൈഫ് അന്നയുടെ ഒരു ഒരു ഹാപ്പി ടൈം ആണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല ക്രിസ്മസ് സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാം ഈ മാസം കഴിയുന്നത് വരെ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു ഡെക്കർ ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻപെർഫെക്ട് എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് സറം റോട്ടിൽ പക്ഷെ രാവിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ വരും അപ്പൊ നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോറ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് വേണം ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഓഫീസ് റൂമിൽ കയറാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവസി സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാമിലിക്ക് അപ്പോൾ വൈഫ് തന്നെ ഒരു ഡോറ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് ഓഫീസിൽ കണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം വെരി നൈസ് ഞാൻ ഈ ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും സംഭവം അതെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഓഫീസ് റൂമാണിത് 
പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ മൊമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് അതെ അതെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ലീഡർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി ജെ എൻ യുവിൽ ആദ്യമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് ബാറേഴ്സ് ആണ് ഇവരായിട്ട് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷനിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വന്നൊരു പബ്ലിക് തോമസ് മാഷിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ഇത് തോമസ് മാഷ് എലക്ഷൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുഞ്ഞാണ്ടി സാർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നൊരു കൺവെൻഷൻ അന്ന് സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് മൂമെൻറ്റ്സ് അത് ആദ്യമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളത് അതാണ് അതിന് മുമ്പ് ലീഡർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലീഡറാണ് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ലോ അക്കാഡമിയിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച തന്നു ഇതിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം പാർലമെൻറ്റിൽ സ്വാരിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പിക്ചറാണ് മാത്രമല്ല മോള് വൈഫ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഓരോ കൺട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ടർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടർക്കിയിൽ പിക്ചറാണ് ഇതെല്ലാം പ്രെറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അത് ജോയ് അത് പൈനാപ്പിൾ കോണിയർ തങ്കം പൈനാപ്പിൾ കോണിയർ സണ്ണി അത് തങ്കം കാറ്റ് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ ഉടക്കിരിക്കാണ് ഹാപ് നോ ഫിയർ ദ ലോയർ ഇസ് ഇയർ ചേച്ചി അഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഹാവ് നോ ഫിയർ എന്ത് ലോയർ ഇസ് ഇയർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് ഓർക്കുട്ടുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ അതിലായിരുന്നു നമ്മളൊരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പോയി നേരെ പ്രപ്പോസ് ആണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമിലി മൊമെൻസും ആ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് മാത്രമല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല എൻ്റെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും മിസ് ചെയ്ത് ഒന്നാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മി എനിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചാണ് ഡാഡി നയൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡായപ്പോൾ മരിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പരമാവധി ാണ് <laughs> 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 ഇത് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഈ അടുത്ത് പോയ മെൽബേൺ ട്രിപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് അതെ അതെ ബൂമറ ഇത് ഞാൻ ബ്രസൽസിൽ പോയപ്പോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആയ ഒരു ഫോർട്ടിയത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഞാൻ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പോയ ഒരു ണല്ലോ ഫുള്ളി ഒരു മറ്റേ ജിംഗിൾ ബെൽസ് പാട്ടും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫാദറിന്റെ മുതിർന്ന പിക്ചർ ആണ് വെഡിങ് പിക്ചർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ എന്താണ് സാർ ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണ് പിക്ചറിന്റെ പിന്നിലുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഓ വെരി നൈസ് എവിടെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഞാൻ എൻ എസ് സിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്നയും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഗേറ്റ് ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ആ ഗേറ്റിൽ വെച്ച് രാത്രി എടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണ് ഫ്രണ്ട്സ
സോ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം പൊതുവെ എല്ലാവരും വർക്ക് ഭയങ്കര കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർപ്പസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ദേ മിസ് ഔട്ട് ഓൺ ഫാമിലി പക്ഷെ സാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കണം ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ എടുത്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ സോ വർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിനോടൊപ്പം തന്നെ സാർ വളരെയധികം ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അതിപ്പോൾ ഹൗവർ ടൈം യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ആൻഡ് എവ്രി ഫാമിലി മോളാണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ദ ഓൾവേസ് ഹവ് കംപ്ലൈൻറ്റ് Uh, they always complain each other for not getting time which which is always there paksha na polum parayna oru karyam i am very happy with what i am all right i don't have an aim in politics to become a minister tomorrow to become in higher areas because nan enjoy cheynathu ee politics cheyina pole thanne time family ayittu spend cheyyum njangal panna pathara kadiyum lawyer nalla reethil appo weekends aayirikkum njangal alle porthu ponu allengi njangal oru mich irikkunathu paattu kelkunathu allengi oru restaurant il ponathu മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഡ്രൈവും കോഫിയും ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ തിരക്കായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വി ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് വോട്ട് എലക്ടഡ് പൊസിഷൻ ഐ മീൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടൈം അത് കൂടി മാനേജ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആണ് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല അതെ അവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ജാർസിലായിട്ട് ബാഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ശരിക്കും അതാ സംഭവം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഹെർ തോട്ട് പ്രോസസ് അതിൽ വെനവർ യു ഹാവ് സംതിങ് ഗുഡ് യു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ whenever there is a bad news you record it so we comment sometimes search ah. so what is a good news what is a bad news oh. so we have uh, sometimes we have a public board space where we write news before we used to have these chits uh, stick and paste undirunnu ah. so on the door number door mulla paint cheyyanadinu uh, munbe like ah. there were hundreds of small small chits it's all our uh, personal space so we write there it good bad ചിലപ്പോൾ സോറി പറയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് കെപ്പ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പി സ്പേസ് ഇവിടെ മോളുടെ കുറച്ച് കലാപരിപാടികൾ മോളുടെ ഒരു 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 വാളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈ പതിപ്പിച്ച വാളാണ് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് മഞ്ഞ പച്ച ചുമപ്പെല്ല ഉണ്ട് ബാവയുടെ കുഞ്ഞി കൈയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതോ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ അതൊരു സുവനിയർ ആയിട്ട് വെച്ചതാണ് മോളുടെ ഒരു വാൾ പെയിൻറ്റിങ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന വാൾസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വാളും പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ വാൾസിലും അവൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്തപ്പോഴും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ഇത് എൻ്റെ എണ്ണയുടെ ക്ലാരിയുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളുണ്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് പുറത്ത് ഇവിടെ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ എബ്രോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഒരു കപ്പിൾ സൈക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് വൈഫ് എനിക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ആകെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നത് കുറവാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് സോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മോളും അന്നയും ചവിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കോളനിയിൽ ചവിട്ടും ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി ചവിട്ടും അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ഇപ്പം ഇതൊരു മെസ്സി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു തന്നെ ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നെക്കുറിച്ചും മോളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാതി അതാണ് ആൾ വളരെയധികം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വീട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്
continuous conversations i think conversation should happen okay uh, it becomes a home when there is conversation when there is laughter when there is uh, cries around apo that 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 process should go on it, it shouldn't be a silent space that is what makes uh, a place a home so that's beautiful sir that's beautiful and then we would in him or about a happy conversations and that e happiness illa ella ennu nela nerkate and that comes from the bottom of my heart thank you so much for your thank time you, thank you thank you sir വിദേശ പഠനം ഇനി വിദൂരമല്ല ഫുൾഫിൽ യുവർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഡ്രീംസ് ത്രൂ ഡ്രീം അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്ക